直播之前呢，其实我有稍微想一下哈，因为不知道今天要设一个什么样小小的条件哈，来搭配我们的共识会。嗯，我就稍微想了一下，等一下跟大家说。好，那在呃等其他的同学进来之前哈，我们一样就是稍微呃跟大家分享一下我这一周以来。这十天以来，我做了哪一些创作啊？那当然，你如果有 follow 我的订阅哈，我的频道应该都有看到我发的这个 shorts 哈，就是这些缠绕宝贝球，我真的是发疯了，在做这个东西，给大家看看，这个一共这个在画面上是五颗哈，其实我做了不止五颗，我做了八九颗有了。因为老师跟大家说哈，就是这个东西，嗯，其实他我是在网上看到的哦，然后他是那种手作外呃外国的手作的 YouTuber 哈，他们在分享一些嗯、呃、手工艺的东西，然后我就觉得哎，这个东西很好玩，很适合把它做成嗯、呃、我们的缠绕缠绕球，在上面可以画画。可是比较比较遗憾的就是说，呃，我在网上看到的哈，他们并没有标尺寸，他们都是要付费去下载他们所给的那个图，那个可以下载的，然后像着色的图样一样，然后你下载下来，它已经印好了，你就可以在上面着色剪下来，以后再把它组组装起来。那我觉得这个就跟我们的缠绕就不是很。一致哈，我还是希望大家能够有机会自己动手、自己画这样子，所以我就开始研究，真的研究好久，因为不是很确定它的尺寸到底是怎么样，我就利用手边有的现成的纸工具，然后来一个一个的慢慢试，所以我做坏了好几个，真的是做坏掉，就是它那个组合组不起来，或者是有。像这种地方哈，有结的地方，还有很大的缝隙，反正就是结构不对。然后要么就是画图的面积哈，像这种地方，你看要画一个足够能够有比较大一点的面积，能够呈现我们的缠绕图样的哈，这个东西也都是一直在调，有时候比较宽，有时候比较窄，效果都不是很一样。那是到最后我才调成这个样子，我是自己比较满意的。那第一个。嗯，像这一个，像像这一颗，就像巧克力球一样。那这个是在试纸啊，因为刚好有一张大的黄色的纸在试。然后是这一张是符合呃新年的气氛哈。我这边写的“财、福”跟“喜”哦三个字这样子，就这样可以旋转。这个是应景的。那这个就是比较缠绕的概念，哎呦，被我压扁。这个这个可以想办法再再再凹回来，没关系，因为我放在一个袋子里面哈，它可能挤到。它这个在画的时候呢，其实还有点辛苦，因为每一面都可以，都每一面都要呃完完全把它弄起来哦，所以就不是那么的容易，要花蛮多的时间来画。然后最近的一个就是这一个，这个算是我一个比较。呃，全面性的一个成品哈，那所以就慢慢的把它组装起来了啊。OK， 好，那我这个会安排一个课程，可是我会放在线下课，因为我实在是太忙，我没有空去录影片。好，我本来的计划我会员课就很多，还有我固定的一些创作，所以我应该会先开线下课。那预计是过年之后就可以开哈，如果有兴趣的同学可以先来跟我预约啊。OK， 我会开实体课，因为这个东西需要工具啊。它这个东西它不是单纯的画圆而已，它要抓一个角度啊，所以有一点有一点很花风很花功夫。OK， 所以这也就是我我为什么要开实体课的原因。好，这个是宝贝球。那等我有具体开课时间，我再跟大家说。好，那先给大家看一下，应该大家比较有看到的，这个是呃缠绕花砖的作品，这个影片大家应该都看到了。那这一张呢
这张比较特别，这个是因为我蛮久以前我在。呃，是一些颜料哈，你看这个蓝色的部分，它其实是有一些立体的，这是亚克力原料。然后我再来做一些其他不同的创作。我这个是一张实验品，那画的这一个呃图样 ，hug hug me， 哎 ，hug you， 哦，这个这个图样还蛮好看的。这是一张实验的作品，这个没有影片。然后这个是上一次的。现缠绕线下共识会的机器创作，这张我自己好喜欢哦，很很漂亮，很好看。哦，有参加这一这一节课的同学，哦，他们的作品也都很美，超美的。好，那现在大家可以看到的这个是一只水母，哦，这个是我现在在研究的，已经录好了啦，是一个会员课。哦，我要教大家这种。很扭来扭去的这种，这个像水草一样子哈、哦，这两张都是哦。我要教大家这种水草的画法，它不是单纯的就交叉而已哦。这是我正在准备的一个课程，好、哦，还没有做完。那这个是另外一张，这个是这两张是我的实验作品，那这个是有演示的作品哦。这张是演示的海底世界哈、哦，水母跟水草。哦，有点可爱。过几天吧，我还需要时间操作。那这一张，这张是我自己超喜欢的一个作品。哈，我自己画着玩的，因为情人节快到了，就想画一些爱心主题的作品，所以我就画了这张。我自己花了蛮多时间啊，可是很喜欢啊，给大家参考。这个没有影片，你看一下。那另外的话，就是我还是会画了一些 ATC 砖哈。那这两张是今天下午画的，哦，就是我们缠绕教师协会的松泉老师，还有 Jenny 老师、小猫老师，还有一百分老师，他们在线上哈做的一个共画，他们分享的影片。这个是一个新的图样，我蛮喜欢。我做了一些修正啦，有改变哦，它不是完全只按照图样。啊，我自己画的，要练习一下，很好看吧？我两个都喜欢。OK， 那这个是另外几个哈，这个这这一朵花，然后这是我画的那个缠绕花砖里面那一朵玫瑰花。那这个是一个就是图样的 mono tango 的一个图样。好，然后另外一个就是，呃，我刚刚说了哈，我们今天要有一个小小的。条件设定啊、哦，那就是因为二月份哈算是一个比较大的节日是春节，可是我们红包已经花很多的哈，已经不想再花了。那再一个节日就是情人节，所以我们一般来说就会画一些有爱心的创作。那在我的 YouTube 社群里面哈，我会发一些呃旧作回顾，好，就是我以前画的爱心主题的创作。那也也都有影片的，那大家可以去看，可以参考。那那所以说，我就想说，哎，爱心是一个主题，我们这个月可以画爱心。然后正好呢，现在就是 s a n l a n g o 官方他们今年在庆祝二十周年，那他们前几天的 blog 哈，他们也分享了他们的主题，二月的主题也是就是爱心，就分享大家的心这样。他们主要是 heart 啊。所以就是说，我们今天会有把心这一个元素把它放进去。不过我们还是抽图样。那抽图样的话，我尽量看看怎么样把爱心融合进我们抽的图样里面。好、哦，这个也是有一点小小的挑战了、啊。不过就先看一下哈。那我今天想要操作的就是，还是先抽几个图样出来哈。哦然后先学，先练习图样，然后再把它们组合在一起，好不好？好，这个是它的暗线，好，先不管它。然后图样 ，Will Got Freddy， 嗯，好，三个图样就好了。这个就有爱心的形状，对不对？这一个 Will 好。来，那我们就先来学图样吧。这个是一个官方的图样哈，可是它居然是用这样子的概念，我是觉得它没有比较好画哎
就照他好的。他首先是在这个里面哈，四个先画好了之后，然后这里弯上来。这里上来，好，就以以这两个为基准之后，开始就是画这种圆弧线，哈，那就像这个电风扇一样的，就是你要画同一个方向。那这一个的话，你要跟它同一个方向，这个弯的方向是一样的，就会变成这样子。好，那这一个就会这里。是不是这样子？好，中间的并在一起。好，然后它在一个下一个步骤是，嗯，这些圆弧的地方哈，它，哎，我换一个颜色，放黑色好了，然后再把它这个叶子把它画出来。好，我为什么刚开始会有一点点迷惑呢？是因为它其实本身它已经画成四个格子了，它其实是网络与片段的一种，对吧？你看哦，如果单纯是看这一个的话，它就是这种向右转的网络与片段。那我很简单的在一个方框里面，我就这样子画就好了呀。是不是？这是向右转的，右转的。那像这一个，像这一个，它就是这个扇叶，它是向左转的，所以它就会是向左转。对吧？那这两个呢？我如果翻过来看，这个是向右转，这个是向左转，对吗？就是这样子而已。所以它其实是网络与片段两个，一个向右转，一个向左转，它们的组合而已。哦，所以我我刚刚一看会有一点迷惑，是自己这个原因。哦，我我认为我把它。我自己啦，我自己会比较喜欢把它拆开，所以就是这样子。那我现在就来想想哈，我们这个可以怎么样改变？把心形放进去，再拿一张纸。其实我已经想到了，我觉得很简单，我就直接画好不好？就是一个方框里面，一样哈，左右转都可以哦。那我先画右转的。好，那就是在这边，我就把它变成爱心，旋转我的纸砖，这样就就好了。是不是很容易？这个是右转的，那再来画一个左转的，一样嘛。好，那就是从这边。嗯，原来的这个一开始的这个线条，让它留着就好了，也没有关系。哦，所以第一个图样就出来了，是不是？好，然后那我们先把它放旁边哈，等一下再来看我们怎么样
如何？哦，这个图样，嗯，有一点难，我好像有画过，不是很确定。好，我画的不一样。好，这个画法没画过，来了解。好，首先呢，它我们要先有一个范围，先把它画出来。好，然后呢，要画八。再来是要画圈圈，我看看，要包把这两条红色的短线要包进去，所以是这里这样子，好、哦，然后光环线。然后再下一条哈，一样，我换换个黑色，大家可能会清楚一点。这里先画里面这一条，好吧？然后再来哈，第二条它就会从这里连过来，跟这里，跟这里，跟这一条红线连，这里，嗯，这样子。好，那再下一个，我用绿色的，我已经找到它的规律。好，就是这里先连，这里会连在一起哈，然后再往下，再往下，然后这里连下来，这里连下来。所以我们要要熟悉的顺序是什么？先画第一条，这个是一。不对，先画这个八红色的八，然后再画这一条，然后这个是第二条。这种，对不起，这里这一个是第一条，这个是第二条，有清楚吗？再画一次哈，先画，先画一个范围，然后我们画红线八。8哦，那我刚刚发现它那个距离不能太，不能太远，太远会不太好画。我现在多画几个，然后来画第一条线。第一条线是从从这里，从这下面这一个包上来，里面这一条，然后再画一个。好，下一个，先画下面这一条，包上来，然后这里啊、哦，嗯，这边，对吧？再来，嗯，然后这边。最后一个哦，当然，那最后我们还要做一点修饰，就是把这个红色的线这边把它画起来，然后把它做涂黑，就把这个空间感把它画出来。好、哦，这个是最后的修饰的部分。好，那我们怎么样把爱心放到这个里面呢？我觉得有一个画法哈，我先不去改变它里面的结构。我们画好了之后，可以在这个里头，因为它刚好有一个三角形的区域哈，我们可以在这个里头画一个爱心。这边看到吗？哦，这个是一一个画法
。那不然的话，就是我们在画的时候，可以把这个地方哈，就第一个，第一个，把它改成爱心的形状。嗯，八，来，先画第一个，然后这里可以画成这样，是不是就有点爱心的形状？嗯。哦，你看这个地方，就是做一个那种爱心的变化，它有一点小复杂，需要稍微练习一下。OK， 好。然后这个是什么图呀？这个它直接明显就有爱心在里面嘛，是不是？看看，它这个这个画法是 S S 线构造哈，先画第一个 S 线。好，然后画第二个 S 线，然后可以旋转指转了。嗯，第三个 S 线，第四个 S 线。它的基本就是在这个以这个为中心点，然后画八条，一二三四四条 S 线，然后把它组成像一个心形的图样。哦，就是这样子而已。嗯，那我个人是会很迷惑，就是说为什么要搞这么复杂？不就是一个中心点，然后这样子，这样子。这样子不是更简单吗？我还不用很纠结说这个到底要怎么交叉哦，这所以图样就是结构出来的图样哈，每一个老师结构的有自然有它的逻辑在那里，可是它不一定是标准答案。也许我们可以找出自己比较顺手的画法，好，你能够把它画出来就可以了，好吗？哦，这个图样是比较简单，那基本上它就是一个新型的结构。哦，那我们要把它，比如说再更更弯进去一点，或者把它连在一起，直接就变成一朵像幸运草这样子的，也 OK 好吗？那我们就有今天有三个图样了，对不对？那我们刚开始也有刚好有这一个暗线，那我们就来画在这个创作里，好不好？好哦，那我们先先四个点吧。我知道它是一个圆，可是我想先有四个点。缠绕画基本八步走啊，第一个是感谢与感恩啊，我 always 感谢大家能够来参加我的直播，嗯，感谢我们又平安度过二零二三年，进入二零二四年，要进入龙年了，大家又老了一岁了，是不是？好，先画暗线哈。好，直接这边就有一条这个区域啊，这个区域我就想来画这个图样好不好？因为它刚好是一条这样。那不过我想要倒过来，因为等一下心形会是那个方向。好，有大到小。有小到大，好，就这样。我这个是 u n i b o i 我很喜欢这一支笔。嗯，先画一些疤，就从这里开始
。好，第一个开始了哦。先画内圈，再画外圈。那这边的话，我就直接也是画爱心的形状好了。好，继续，先画内圈，再画外圈，是这里哈，连下来。嗯，这边还可以再加一个，这边直接就来做收尾哦。把它连在一起就可以了。好，那我们这边这个地方哈，就是要把它画起来，对不对？然后涂黑。好，我们刚刚有说这个里面要画爱心，对不对？我们就来把爱心把它塞进去。最后这一个一样也是可以画一个爱心吧。那我这边就做一些加粗跟圆化的动作，哈，把这个修饰一下。好，那我们在大家等大家画的时间呢，我就想我我们来画这一个好了，这个图案叫做什么 w e l l 好，那我们要画在哪里呢？我的想法是，嗯，画在角落里，好不好？因为我这边哈，给大家讲一下我的思路。因为我们这边已经有封起来了，所以我希望在这里也有一个大概的这样子的意思，差不多这个位置。好、哦，那因为嗯，怎么说？我们要把画面填满哈、哦，所以我会让它是这样子一个造型，在这个位置里面，然后这边再来一个，嗯，这样子。就这这里，好，这边各画一个，然后就一个向右转，一个向左转，那我们就直接拉到这种这个位置就可以了，好不好？先把中间这个圆珠子画出来，不要画太小哦，画大一点。我们等一下可以画一颗珍珠，然后这里一个。向右旋转，画到这里。向右旋转
，然后我们说要画心形嘛，对不对？这边向左转，其实我好，就是这样子的一个造型哈。那一样的，等你们。的时候，我就是做一点加粗跟圆滑。那我想，这个这个线条哈，我就把它的尾端做这样子的一个处理。那我就不画外面的方框了，这里直接拉出来，拉到边，然后把它做一些加粗。这一侧一样哈，同样的处理方式。我今天比较喜欢。多画一点。我一直强调，就是图样尽量画大一些哈，你在里面做装饰的变化可能性就更多。你如果图样画的很小的话，里面空间就小。那你想多做一些点缀，那就困难度比较高。好像我画的都这样子大大的，一方面也是眼睛不好啦，画大一点眼睛比较不吃力。好哦，那我们要来画第三个图样了。第三个图样是这个 Freddy。其实我觉得它有一点难融合进这个这个画面里面嘞。不过就就直接这样子硬塞，是不是？好，那我们就在这里啊、哦，这边有两个空位嘛，这边、这边跟这边。那我们就把这里先画一个中心点。那我不会像他这样子画啦，我会用我的这个方法画哦，所以我会大致的给自己分一个位置，大概是这样子。好，那我就来画第一个，嗯，那这边我就让他上来。那这个因为它是线条型的图样哈，那还是要做一点加粗，不然它会很单薄。然后这一个我就画稍微低一点哦，因为要配合这一个空间的位置啊，它的空间的大小它是不是刚好的
，就这样。然后这一个。第一个画完了，然后这边再来画一个啊，一样哦，给他先画一个范围。不过我觉得有时候就是静静的陪伴，偶尔讲讲一两句话，这种感觉也是蛮好的，对不对？就相对来讲比较轻松一些哈。这样子，我们三个图样都摆进去了哈。目前看起来有点混乱，主要是因为我们铅笔的暗线都还在上面。你们慢慢画，我把这个，我找个橡皮擦，我要把暗线都擦掉。我觉得这个地方它的收尾有点怪哈，我直接在这里，我再加上一个爱心，面先涂掉。我要把它直接加上去，感觉就是这边底下藏了一个，然后让它整个有一串下来的感觉。好，我们只做简单的阴影跟上色哦。首先来这种这个。怪怪的这个图样，它这种交错的地方就可以上阴影。我们应该尽该只会用铅笔、白炭笔，就黑白灰这样子吧，我也不知道。爱心的部分哈，我要翻过来这样子画，我要画在这个位置，用纸擦笔。另外这一侧哈，这边是用铅笔，这边就用白炭，就一黑一白这样。这一侧用白的，用棉花棒，或者你有干净的纸擦笔。好，我们先画这个珍珠，白炭笔上去哦，这个稍微用力一点，棉花棒擦一擦，然后铅笔，中间画一个稍微深一点的圆点，纸擦棒，纸擦笔。涂一涂，然后白色的高光笔、水样笔，我这个是 Unibo 的哈 ，U M 1 5 3给它画两个白点，它就会变成珍珠了，超简单，这是超简单珍珠画法，对不对？我们在这个里面。
，就一侧画阴影，一侧就好了。啊，有一些地方比较细，就会觉得好像把它整个涂满，其实是我们只画了一侧，然后纸擦笔稍微擦一擦。同样的哈，用白色的，在比较靠近边边的地方，因为我们今天用的是茶色纸砖哈，就可以利用这一些很简单的技巧来做颜色的变化。我要拿出我最喜欢的金笔了，一样的，我在这个地方哈，我在正中间，就夹在中间。我们可以有两种处理方式啦，一种就是沿着边边画两条线，那我今天我就想画在中间就好了，画在中间也是一种处理的方式。我希望把底下这个哈变暗，暗下去，让那个星星能够凸显出来。所以我把底下的这一块哦，我用铅笔把它涂黑。用纸擦笔来稍微涂一下。我们可以给这个爱心哈一点点高光，就画一个小弧度就可以了。好，因为像这些地方哈，我是觉得稍微有一点空，那我们可以怎么样处理呢？我们可以画一些小珍珠。来做补充，好，就就比较随意的位置。旁边稍微加粗一下。感受一下，看看，哎，同跟这个一样的画法哈，先涂白，稍微擦一擦，然后铅笔过来。后高光，这边再补一颗大大。其实我们就是要追求一个视觉的平衡啊，哦，就凭感觉哦。我们的缠绕画没有对错哈
所以大家放心的随便画没有关系。哦，我这边用一个比较细的哈 ，point liner 一零点一的，我要加一点细节，就是这边边再来一颗，似乎是可以再加一点点阴影。在这个巨大的这个东西，它到底是什么呢？在这些珍珠的旁边，哈，稍微画一点阴影，它的效果也会很好，更立体。你看这边，刷一点点白。让它更亮一点，大概是这样子。嗯，给大家仔细看看。我们今天后面的这一段时间呢，我们花的比较多的时间在画阴影哈，就是它就会把前面的这种比较乱的感觉，就会稍微把它改善一下，对不对？好，转一下看看。各个角度来看都还不错吧。好，那我们这一次没有用复杂的颜色哈，最多就只是用我最爱的金色笔把它放进去啊，这样。好，这一个这一次的抽取的图样哈，我自己是感觉最后这一个这个它是比较线条型的哈，那就我个人好像会比较偏向于有一个。有一个区块面积的图样，像这种爱心啊，或者这种，我觉得它就有一块，有一块面积的这种图样。那这种线条哈，单纯线条的图样，有时候会，呃，它那个高度哈就出不来，所以有时候需要考虑一下，到底要怎么搭配才好。那这次我是用珍珠哈，然后让它这种立体感能够拉上来，比较平衡。哦，好哦，那反正今天我们是图样也是随机抽出来的嘛，哈，那抽到什么我们就画什么，都是一种练练习，对，要变成很闪亮，对不对？其实我很喜欢茶砖哦，因为茶砖它只要利用黑白黑白灰哦，就可以变得很漂亮，哦，它立体感就很容易表现哦，给大家做一个参考吧，然、哦、大家可以稍微练习一下这样子的。呃，让它变立体的方式啊，那、呃、希望它蓬起来的地方就用白的，希望它凹下去的地方就用黑的、灰的
这样子就可以了，并不是太复杂啊、哦。熟悉的这个规律就可以有很多很棒的表现。OK， 哦，因为我的会员课里面其实讲了蛮多的各种不同的技法、不同运用方式，也欢迎大家可以参考一下哈、哦。就加入我的会员，那里面都是有讲解的课程。呃，我还蛮用心的，因为每一次都要录很久。OK， 哦，那里面已经有五十几个课程了。嗯，那希望就是说，很很多时候啦，因为呃，大家因为地理位置都在很很不一样的地方哈、哦，不一定能够到实体课来参加。那如果说有线上的课程的话，那大家就可以以比较经济的方式。来学习缠绕的技法，所以非常鼓励大家哈。如果说你有空的话，可以参考加入我的 YouTube 会员，有很多内容可以学习。嗯，有些人可能出门学习是不方便的哈，这个我理解。比如说像，嗯、呃，我们现在很多人可能会面临长照的问题哦。那我们作为照顾者的话，其实是很需要。需要很需要照顾好自己的身心的。那像画缠绕画，其实它是一个很好的活动。那有些人可能就是身体的状况并不是很适合，呃，往外面跑，那只能在线上上课。那、呃、如果说你要去跟那种每一周都有的课的话，你时间上还不一定能够配合得上老师所安排的时间。那在 YouTube 的里面的影片，因为它都是在那里永久可以看，所以你只要自己有时间，自己安排，有空上去跟着画一画，我觉得应该是还是比较有帮助的，比较灵活。OK， 而且费用也不贵啊，对不对？嗯，那就要过年了，那我要先祝福大家恭喜发财，然后大家都身体健康。是不是健康最重要？健康比什么都重要，一定要身体健康，先求健康，好不好？那大家新年快乐，呃，过一个平安幸福的年。那接下来就是二月的，呃，十七号开始吧。我有三次的线下共识会，那有一个已经额满了，还有两个是，还有各两个名额吧。哦，如果你有空的话。欢迎来报名哈，可以跟我一起来在线下画画。那另外缠绕宝贝球这一个哈，我会安排时间，可能是在二月二十四号，好像是星期六。那我可能会开很多次，因为我我不太喜欢很多人的课，我比较喜欢小班教学，然后这样我能够照顾到每一个人，大家能够也比较能够来问问题哈，可以帮助到大家。能够真正学到东西，好吗？好、哦，缠绕宝贝球，呃，请关注我的粉丝专业，我一定会在上面公布课程时间，好吗 ？OK， 那大家拜拜，新年快乐，晚安。